गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास एम कॉम सेमिस्टर सेकंड सब्जेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल टॉपिक मधील म्हणजे रेशो अनालिसिस जो आपण टॉपिक पाहतोय त्यामधील काही रेशो हे टी वाय बी कॉम सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट ऍडव्हान्स अकाउंटिंग मध्ये देखील आहे तसेच इतर युनिव्हर्सिटीचे जे विद्यार्थी आहेत ते देखील हा व्हिडिओ रेफर करू शकतात सी ए सी एम एचे विद्यार्थी ज्यांच्या ज्यांच्या सिलेबस मध्ये रेशो अनालिसिस चा टॉपिक आहे ते सर्व विद्यार्थी त्या सब्जेक्ट साठी हा व्हिडिओ फॉलो करू शकतात तर आपण स्टार्ट करूया चार नंबरचा प्रॉब्लेम पाहतोय आपण हा निराली पब्लिकेशनच्या टेक्स्टबुक मधील प्रॉब्लेम आहे एम कॉमचं जे टेक्स्टबुक आहे त्या टेक्स्टबुक मधील प्रॉब्लेम आहे समराईज बॅलन्स शीट ऑफ डॉक्सेन लिमिटेड दिल्ली डॉक्सेन लिमिटेड दिल्लीचं समराईज बॅलन्स शीट दिलेलं आहे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड एटीन नाईन्टीन अँड ट्वेंटी तीन वर्षाचं बॅलन्स शीट आहे दोन हजार अठरा दोन हजार एकोणावीस आणि दोन हजार वीसचे आणि ज्या फिगर्स दिलेल्या आहेत त्या फिगर्स ज्या आहेत त्या सर्व इन करोड चे म्हणजे कोटी मध्ये दिलेल्या फिगर्स आहेत तर आपण त्यावरून काही रेशो कॅल्क्युलेट करणार आहोत तो डेटा प्रत्येक वर्षाचा सेपरेट दिलेला आहे पेडअप कॅपिटल आहे वन सॉरी वन हंड्रेड अँड नाईन्टी फोर करोड एकशे चौऱ्याण्णव कोटी त्यानंतर लॉंग टर्म बॉरिंग मध्ये दोन आयटम आहेत फ्रॉम बँक अँड फ्रॉम अदर्स आणि करंट लायबिलिटीज आहेत तर आपल्याला कोणते कोणते रेशो कॅल्क्युलेट करायला सांगितले ते आपण अगोदर पाहूया तर बघा रेशो मध्ये आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला सांगितलाय डेप टू इक्विटी रेशो तर डेप टू इक्विटी रेशो जो आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे लॉंग टर्म डेप हे शेअर होल्डर फंड तर लॉंग टर्म डेप्ट आपल्याला सेपरेट हेडिंग अंडर दिलेले आहेत लॉंग टर्म बॉरिंग म्हणून लॉंग टर्म बॉरिंग अंडर दोन आहेत फ्रॉम बँक अँड फ्रॉम अदर्स तर आपण तीन कॅल्क्युलेशन करतोय म्हणून अमाऊंट साठी तीन कॉलम करायचे एक कॉलम पर्टिक्युलरचा तर बघा सोल्युशन मध्ये आपण कॉलम का करतोय तर आपल्याला तीन वर्षाची कॅल्क्युलेशन करायची आहे म्हणून फॉर्म्युला आपण एकदाच लिहिणार आहे कॅल्क्युलेशन तीनदा करणार आहे म्हणून एक कॉलम पर्टिक्युलरचा एक कॉलम एकतीस मार्च दोन हजार अठरा एक एकतीस मार्च दोन हजार एकोणावीस आणि एकतीस मार्च दोन हजार वीस असे अमाऊंटचे तीन कॉलम केले फॉर्म्युला आपण पर्टिक्युलरच्या कॉलम मध्ये लिहितोय डेप टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू लॉंग टर्म डेप अपॉन शेअर होल्डर फंड मग लॉंग टर्म डेप दोन हजार अठरा ला किती आहेत बघा सिक्स्टी एट अँड टू हंड्रेड एटी वन यांची बेरीज करायची म्हणजे बेरीज आहे ते तीनशे एकोणपन्नास आणि इकडे पेडअप कॅपिटल जे आहे ते आहे वन हंड्रेड अँड नाईन्टी फोर तर आपण जे लॉंग टर्म बॉरिंग आहे ते लॉंग टर्म बॉरिंग किंवा लॉंग टर्म डेप जे आहे ते लॉंग टर्म डेप घेणार आहोत आणि शेअर शेअर होल्डर्स फंड तर शेअर होल्डर्स फंड मध्ये पेडेड कॅपिटल आहे वन हंड्रेड नाईन्टी फोर पण बघा जर समजा लायबिलिटी साईड ला प्रॉफिट अँड लॉस आला किंवा जनरल रिझर्व आला तर आपण काय करत असतो बेरीज करत असतो पण इथे ऍसेट साईड ला प्रॉफिट अँड लॉस आलेला आहे त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल हा लॉस आहे तर शेअर होल्डर्स फंड काढताना जो ऍसेट साईड ला प्रॉफिट अँड लॉस आलेला आहे तो आपल्याला मायनस करावा लागेल म्हणजे नाईन्टी वन हंड्रेड नाईन्टी फोर मधून वन हंड्रेड सिक्स्टी सिक्स काय करावं लागेल मायनस करावं लागेल तर आपण हा वजा करणार आहोत मग कॅल्क्युलेशन करताना घ्या लॉंग टर्म डेप लॉंग टर्म डेप साठी आपण बेरीज करून घेतोय तर लॉंग टर्म डेप ची बेरीज आहे थ्री हंड्रेड अँड फोर्टी नाईन आणि वन हंड्रेड नाईन्टी फोर मधून आपण प्रॉफिट अँड लॉस ची वन हंड्रेड सिक्स्टी सिक्स मायनस करतोय तर बघा लॉंग टर्म डेप थ्री हंड्रेड फोर्टी नाईन इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे हा इथे पण आपण हीच फिगर कन्सिडर करणार आहे थ्री हंड्रेड फोर्टी नाईन नॉट नाईन्टी फोर फोर्टी नाईन इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे छेद कॅपिटल आहे एकशे चौऱ्याण्णव वजा एकशे सहासष्ट एकशे सहासष्ट हा लॉस आहे तो वजा करतोय आपण मग कॅल्क्युलेशन करून थ्री हंड्रेड फोर्टी नाईन अपॉन ट्वेंटी एट मग भागाकार करून उत्तर येते बारा पॉइंट शेहेचाळीस मग लॉंग टर्म डेप सॉरी डेप टू इक्विटी रेशो जो आहे तो आलाय बारा पॉइंट शेहेचाळीसास एक पुढे दोन तीन पद देऊन एक लिहायचा असतो हा झाला दोन हजार अठराचा आता दोन हजार एकोणावीसची पोझिशन पहा दोन हजार एकोणावीसला पण पेडअप कॅपिटल एकशे चौऱ्याण्णव आहे पण प्रॉफिट अँड लॉस जो आहे तो किती आहे दोनशे अठ्ठावीस आहे मग एकशे चौऱ्याण्णव मधून जर आपण दोनशे अठ्ठावीस वजा केली तर उत्तर आपलं मायनस मध्ये येत आहे मग मायनस मध्ये येत आहे म्हणून आपण कॅल्क्युलेशन करणार नाही 
मग इथे डायरेक्ट काय उत्तर लिहायचं निगेटिव्ह म्हणून उत्तर लिहायचं त्यानंतर पेडअप कॅपिटल दोन हजार वीस ला आहे एकशे चौऱ्याण्णव आणि लॉस आहे तीनशे तेवीस पुन्हा एकशे चौऱ्याण्णव मधून जर तीनशे तेवीस वजा केले तर उत्तर मायनस मध्ये येत आहे म्हणून दोन हजार वीस ला पण आपण हा रेशो काढू शकत नाही म्हणून इथे पण आपण लिहिलंय निगेटिव्ह त्यानंतर सेकंड रेशो आहे करंट रेशो करंट रेशो मीन्स करंट ऍसेट आणि करंट लायबिलिटीचा रेशो मग फॉर्म्युला लिहा करंट रेशो इज इक्वल टू करंट ऍसेट अपॉन करंट लायबिलिटी मग बघा दोन हजार अठराच्या करंट लायबिलिटीज आहेत फिफ्टी टू करंट ऍसेट्स आहेत वन हंड्रेड अँड फोर्टी थ्री मग कॅल्क्युलेशन करा वन हंड्रेड अँड फोर्टी थ्री अपॉन फिफ्टी टू कॅल्क्युलेशन करून टू पॉईंट सेवन्टी फाईव्ह इज टू वन दोन पॉईंट पंच्याहत्तर आस एक हे दोन हजार अठराचं उत्तर आलंय टू थाउजंड नाईन्टीनची पोझिशन काय आहे तर फिफ्टी फोर आहे करंट लायबिलिटीज आणि करंट ऍसेट्स आहेत वन हंड्रेड अँड नाईन्टी नाईन सो वन हंड्रेड अँड नाईन्टी नाईन अपॉन फिफ्टी फोर एकशे नव्याण्णव भागिने चौपन्न बरोबर थ्री पॉईंट सिक्स्टी सिक्स हंड्रेड एटी फाईव्ह इस टू वन थ्री पॉईंट सिक्स हंड्रेड एटी फाईव्ह इस टू वन आणि दोन हजार वीसची काय पोझिशन आहे तर करंट लायबिलिटीज आहेत नाईन्टी नाईन करंट ऍसेट आहेत टू हंड्रेड अँड थर्टी फोर सो टू हंड्रेड थर्टी फोर अपॉन नाईन्टी नाईन इज इक्वल टू टू पॉईंट थर्टी सिक्स इस टू वन रेशो आलेला आहे दोन पॉईंट छत्तीसास एक त्यानंतर नेक्स्ट रेशो आहे फिक्स ऍसेट रेशो फिक्स्ड ऍसेट रेशो त्याचा फॉर्म्युला घ्या फिक्स ऍसेट रेशो इज इक्वल टू फिक्स ऍसेट अपॉन कॅपिटल एम्प्लॉईज फिक्स ऍसेट अपॉन कॅपिटल एम्प्लॉईज तर फिक्स ऍसेट आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये डायरेक्ट दिलेले आहेत परंतु कॅपिटल एम्प्लॉईड मात्र आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागेल तर फिक्स ऍसेट जे आहे त्या प्रॉब्लेम मध्ये इथे दिलेले आहे बघा नेट ब्लॉक म्हणजे फिक्स ऍसेट दोन हजार अठरा ला आहेत दोनशे शहाऐंशी आता कॅपिटल एम्प्लॉईड काढण्यासाठी आपण पेडअप कॅपिटल आहे एकशे चौऱ्याण्णव आणि लॉंग टर्म बॉरेंज जे आहेत ते आपण आत्ताच बेरीज केलेली होती लॉंग टर्म बॉरेंज होती तीनशे एकोणपन्नास तर यांची आपण आधी बेरीज घेणार आहोत आणि त्यातून हा जो लॉस आहे एकशे सहासष्ट तो आपण मायनस करणार आहे तर त्यासाठी मी कॅल्क्युलेशन जे आहे पुस्तकामध्ये देखील खाली कॅल्क्युलेशन दिलेले बघा की हा इथे काय फॉर्म्युला वापरलाय कॅपिटल एम्प्लॉईड साठी तर कॅपिटल एम्प्लॉईड साठी जो फॉर्म्युला वापरलेला आहे तो म्हणजे पेडअप कॅपिटल घेतलाय लॉंग टर्म बॉरिंग त्यामध्ये ऍड केलेले आणि प्रॉफिट अँड लॉस चा डेबिट बॅलन्स असल्यामुळे काय केलाय लेस केलेलं आहे तर या फॉर्म्युल्याने आपण लॉंग टर्म कॅपिटल एम्प्लॉईड कॅल्क्युलेट करतोय पेडअप कॅपिटल प्लस लॉंग टर्म बॉरिंग मायनस प्रॉफिट अँड लॉस चा डेबिट बॅलन्स तर तो कॅल्क्युलेशन करून उत्तर आलेलं आहे आपलं तीनशे मग फिक्स असेट दोनशे शहाऐंशी छेद तीनशे बरोबर झिरो पॉईंट शहात्तर आस एक त्यानंतर दोन हजार एकोणावीसची काय पोझिशन आहे तर फिक्स ऍसेट आहेत दोनशे एकसष्ट कॅपिटल आहे एकशे चौऱ्याण्णव आणि लॉंग टर्म बॉरिंग जे आहेत ते आहेत सत्त्याण्णव प्लस तीनशे त्रेचाळीस तर या तीनशे आपण बेरीज करणार एकशे चौऱ्याण्णव प्लस सत्त्याण्णव प्लस तीनशे त्रेचाळीस आणि त्यातून दोनशे अठ्ठावीस मायनस करणार ते करून कॅपिटल एम्प्लॉईड आपल्याला आलेला आहे चारशे मग दोनशे एकसष्ट छेद चारशे सहा बरोबर झिरो पॉईंट चौसष्ट एक त्यानंतर दोन हजार एकोणावीस सॉरी वीस ला एकशे चौऱ्याण्णव प्लस एकशे सत्तावीस प्लस तीनशे शहात्तर यांची बेरीज करून त्यातून आपण प्रॉफिट अँड लॉस चे तीनशे तेवीस मायनस करणार आहोत कॅल्क्युलेशन करून उत्तर आलेलं आहे तीनशे चौऱ्याहत्तर मग फिक्स ऍसेट आहेत दोनशे एकोणचाळीस छेद तीनशे चौऱ्याहत्तर बरोबर झिरो पॉईंट सहा तीन नऊ एक म्हणजे झिरो पॉईंट सहाशे एकोणचाळीस तास एक तीन डेसिमल पर्यंत घेतलेलं आहे त्यानंतर नेक्स्ट रेशो आहे प्रोप्रायटरी रेशो प्रोप्रायटरी रेशोचा फॉर्म्युला आहे शेअर होल्डर्स फंड शेअर टोटल ऍसेट प्रोप्रायटरी रेशो टी वाय बी कोणत्या विद्यार्थ्यांना देखील आहे करंट रेशो आहे डेप्टो इक्विटी पण रेशो आहे तर प्रोप्रायटरी रेशो जो आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे शेअर होल्डर्स फंड शेअर टोटल ऍसेट आता शेअर होल्डर्स फंड आपण ऑलरेडी पहिल्या कॅल्क्युलेशन मध्ये काढलेलं आहे बघा शेअर होल्डर्स फंड तर तो किती आहे इथे ट्वेंटी एट आहे तर आपण तो ट्वेंटी एट घेणार आहोत आणि टोटल ऍसेट टोटल ऍसेट म्हणजे ऍसेटची बेरीज आता ऍसेटची बेरीज करताना दोन हजार एकोणावीसच्या ज्या ऍसेट्स आहेत त्यात प्रॉफिट अँड लॉस कॅल्क्युलेशनला नाही घ्यायचं उरलेल्या म्हणजे करंट ऍसेट आणि फिक्स ऍसेट तर यांची बेरीज आपण घेतोय तर यांची जी बेरीज आहे ती बेरीज येते चारशे म्हणून 